Pasi shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili wikendi Mimi ni Noah Laltaika na hapo baadaye kwenye michezo wikendi utakuwa naye Akida Kilango karibu Wasomi wa kada mbalimbali walohitimu masomo yao na kutunukiwa shahada mbalimbali mbali zikiwemo za daktari wa filosofia nchini Tanzania wanasema Tanzania iwatumie wasomi waliopo nchini kuinua nchi kiuchumi Wasomi hao wametoa rai hiyo jijini Dar es Salaam wakati wakitunukiwa shahada zao mbalimbali na chuo kikuu cha Dar es Salaam sehemu ya mlimani. Watu wengi wenye wenye ulemavu wana, wana changamoto ya elimu na hasa ni kwamba wengi wao tangu ngazi za awali kuna kuwa hakuna mfumo mzuri wa kutambua mahitaji yao. Kwa hiyo unakuta mfano kama kundi ambalo mimi natokea la watu wenye walbino unakuta wali, watu walio wengi wanakuwa hawajui kwamba mtu mwenye walbino ana changamoto ya uoni hafifu hawezi kuona maandishi makubwa darasani sasa maandishi madogo akiwa darasani sasa hivi vitu vikiweza kupambanuliwa tangu mwanzoni watu wenye wenye ulemavu wana, 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 wana utashi na wanauelewa kama watu wengine wowote na ukimwezesha anaweza kafikia hatua za juu za elimu kama mimi ambavyo nimefikia siku ya leo Waziri wa mambo ya ndani nchini Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba ni mmoja wa wahitimu katika fani ya daktari wa filosofia. Anasema kuwa usomi wake utamwezesha katika shughuli zake katika kuiongoza nchi kuwa bora zaidi. E, kazi zinazofanya zina husu maisha ya watu. E, ukianzia jimboni e, kwe, ku, kila kila familia ukiongelea familia moja moja na ukiongelea mtu mmoja mmoja unaongelea uchumi wao unaongelea maisha yao kwa hiyo uchumi ni maisha na ukienda ngazi ya serikalini e, tu, kila tutakaloongelea e, tutakaloongelea linalohusu watu tutaongelea uchumi wao kwa hiyo e, katika ngazi zote kuanzia jimboni e, ngazi ya serikalini lakini pia na ngazi ya, ya kitaaluma e, kama kiongozi e, na yenyewe itakuwa mfano e, kwa wengine kwamba anaweza akawa na shughuli tofauti tofauti na bado akaendelea na shule. Kama mimi nilivyo e, pata mfano kutoka kwa mheshimiwa rais na yeye akiwa waziri aliweza kuitimu PhD yake. Washirika wa karibu wa Rais Robert Mugabe kwenye chama alichokianzisha wanamtaka ajiuzulu wakati shinikizo dhidi yake zikiongezeka kufuatia hatua za jeshi kutoa madaraka. Maafisa wa vyeo vya juu wa chama cha Zanu PF wameanza kuwasili kwenye mkutano wa Zanu PF ambapo watajadili ikiwa watamtimua katika chama hicho Mugabe Amala. Habari zinazoenea ni kwamba chama tawala nchini Zimbabwe Zanu PF kimemfuta uanachama rais wa taifa hilo Robert Mugabe na sasa nafasi ya urais ndani ya chama hicho ipo chini ya aliyekuwa makamu wa rais wa Zimbabwe kupitia Zanu PF Emerson Mnangagwa. Majuma mawili yaliyopita Mnangagwa alifutwa kazi na Mugabe mwenye umri wa miaka tisini na mitatu na nafasi yake kuchukuliwa na mke wa rais Mugabe Big Grace. Hata hivyo siku ya leo bado nikizungumkuti kama suala hilo la kufutwa kwa Mugabe kuwa mwanachama wa Zanu PF ni sahihi ama la Mugabe bado ni rais wa Zimbabwe lakini kufutwa kwa wanachama wake kunazidi kuonesha kwamba anaweza kujiuzulu muda wowote au hata serikali yake kupinduliwa hata hivyo nalo jeshi la nchi hiyo linatarajia kukutana na Mugabe ili kuzungumza mambo mbali mbali ikiwa ni pamoja na kupokonywa wanachama kutoka katika chama cha Zanu PF. Ijumaa Mugabe alionekana hadharani kwa mara ya kwanza tangu awekwe chini ya kizuizi na jeshi 
wakati akihudhuria sherehe za kufuzu kwenye chuo cha Harare. Hata hivyo, mkewe B Grace Mugabe hakuwepo. Ilifikiriwa kuwa alikuwa ameondoka nchini humo, lakini aliibuka alhamisi kuwa alikuwa nyumbani na Mugabe. Mapema wiki hii makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na mabalozi kutoka nchi nne kwa nyakati tofauti ofisini kwake ikulu jijini Dar es Salaam. Makamu wa Rais alianza kukutana na balozi wa Uingereza nchini Tanzania Mheshimiwa Sara Cook ambapo makamu wa Rais aliupongeza uhusiano mzuri uliopo baina ya nchi hizi mbili na kusema Uingereza imekuwa ikifadhili Tanzania katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa upande wake balozi wa Uingereza nchini alielezea kuridhishwa kwake na kasi ya uwekezaji kutoka Uingereza na kuelezea kwamba ni ya Uingereza ni kuongeza uwekezaji nchini Tanzania. Mara baada ya mazungumzo na balozi wa Uingereza makamu wa rais alikutana na balozi wa Canada nchini Mheshimiwa Ian Miles ambapo makamu wa rais pamoja na mambo mengine Alizungumzia adhma kubwa ya Tanzania ni kuona vifo vya mama na mtoto wakati wa kujifungua vinapungua na ama kumalizika kabisa. Pia makamu wa rais alimuelezea balozi huyo kuwa wanawake wameridhishwa wakipewa nafasi katika uongozi wa kijamii ama wa kisiasa wanaweza kuongoza. Wanawake sasa wamekuwa kwenye vikosi vya kulinda amani. Wakati huo huo makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alikutana na balozi mpya wa China nchini Tanzania Mheshimiwa Wang Ke ambapo makamu wa Rais alishukuru serikali ya Jamhuri ya Watu wa China kwa jitihada zake za kuisaidia maendeleo na kufadhili Tanzania. Balozi wa China nchini alimpongeza makamu wa Rais kwa mapokezi mazuri na kuahidi kuendelea kudumisha mahusiano na kufanya kazi vizuri. Pia makamu wa rais alikutana na balozi wa Oman nchini Tanzania Mheshimiwa Ali Al Mahru Kichi ambapo alifanya mazungumzo ya kawaida ambapo suala la kuimarisha uhusiano na ushirikiano lilichukua nafasi kubwa. Mtazamaji usiende bali hivi punde ni habari za michezo na akida kilango. Wadau wa mchezo wa kikapu nchini wameombwa kujitokeza kwa wingi katika zoezi la uchukuaji wa fomu kwa ajili ya kuwania nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya shirikisho la mpira wa kikapu nchini TBF. Najaha Bakari ni afisa habari wa baraza la michezo la taifa BMT anasema ni vema wale wote wanaojitathmini na kuona wanakidhi vigezo vya kuliongoza shirikisho hilo wakashiriki katika mchakato wa uchukuaji wa fomu na baadaye uchaguzi utakaofanyika Disemba 29 na 30 mkoa ni Dodoma. Wito wa baraza ni kwa wale wenye sifa kujitokeza kwa wakati ili kuchukua fomu na kugombea nafasi kuweza kugombea nafasi mbalimbali ili tuweze kufanya uchaguzi huo katika wakati ule ambao tumokusudia. na sio inafika siku ya mwisho tena tunaanza kusema kwamba tumeongeza muda kwa sababu wagombea hawajajitokeza katika hatua nyingine Najaha ameziweka hadharani nafasi zinazowaniwa katika uchaguzi huo ambazo zinagombewa kwenye uchaguzi huo ni nafasi ya rais makamu wa rais katibu mkuu katibu mkuu msaidizi na mweka hazina kwa nafasi hizi za juu gharama ya fomu ni shilingi laki moja na nusu na kuna nafasi zingine zile za makamisheni. Kuna kamisheni nane katika uchaguzi huo. Kuna kamisheni ya waamuzi, kuna kamisheni ya ufundi, kamisheni ya watu wenye ulemavu, kamisheni ya wanawake, kamisheni ya ufundi na maendeleo ya mashindano. Hata hivyo Najaha amesema uchaguzi huo utawahusu raia wa Tanzania pekee na kwa wale ambao si raia wao watahusika katika kusaidia maendeleo ya mchezo huo wakiwa nje ya uongozi. Kama mtu sio mtanzania kwa hiyo asisumbuke hata kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea nafasi yoyote ile. Hata kama yuko hapa Tanzania tutashirikiana naye kwenye kuendeleza mchezo huo lakini sio achukue nafasi yoyote katika uongozi.
Tamasha la kimataifa la muziki na jinsia linataraji kufanyika jijini Dar es Salaam Novemba 20 hadi 22. Samuel Mbwana ni katibu mkuu wa Tanzania Urban Music Association anasema zaidi ya mataifa 16 yanataraji kushiriki katika tamasha hilo. Tunaenda kuongelea kusiana na agenda kwenye music. Uh, ukiangalia nchi yetu Tanzania tumepiga hatua kidogo kusiana masuala zima agenda sasa hivi tuko kwenye mkakati wa 50-50 na kwenye music kama tukifanikiwa kufika 50-50 basi itakuwa ni fursa uh, kwa wote kwa sababu ukiangalia wana mziki wa kike tunao lakini bado kwa idadi yao ni ndogo na wanahitaji sana kuwezeshwa na kuna vitu vingi mazingira ambayo inabidi yaandaliwe ili mradi na wao waweze kufanikiwa kama waliofanikiwa wana mziki wa kiume Tamasha hilo linalenga pia katika kuunda mfumo utakaowawezesha wasanii kutambulika kupitia mfumo maalum. Hata tunaposema asasi za kiraia au serikali inapotaka kusaidia wasichana au wavulana katika mziki kujikwamua au wafanye vipi mziki wao basi serikali tuweza kujua kwa kuna kuna, kuna 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 faida nyingi moja hapo niyo kukua na database. Miongoni mwa mambo yatakayojadiliwa katika tamasha hilo ni pamoja na kutoa elimu kwa wanawake wanaofanya muziki ili waweze kukabiliana na changamoto mbalimbali. Kupitia union uh, na workshop ambazo tunaenda kuzifanya uh, na hisi kuna kuna maelekezo mengi tuweza kwenda kupeana lakini ukiangalia sheria taratibu zipo ambazo zinaweza zikasaidia mtoto wa kike kwa sababu sisi kama tuma tumejitoa kwenye kutoa elimu lakini sio kutoa elimu pia tutahakikisha sasa tuwe na database ambayo itasaidia pia serikali kupitia database kujua kwamba wasanii wa kike wako ngapi Anyone not named Covington shooting that's a good sign. And Durant right to the rim. Tukigeukia sasa katika ligi ya mpira wa kikapu nchini Marekani NBA michezo kadha imepigwa alfajiri ya leo. Charlotte Hornets wamekipiga dhidi ya Los Angeles Clippers na Charlotte wakapata ushindi wa vikapu 102 kwa 87. Robo ya kwanza ilikamilika kwa Charlotte kupata ushindi wa vikapu 25 kwa 24, robo ya pili 30 kwa 22. Robo ya tatu Los Angeles Clippers akapata ushindi wa vikapu 25 kwa 18 na robo ya nne Charlotte akapata ushindi wa vikapu 29 kwa 16. Mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya Orlando Magic waliopoteza mbele ya Utah Jazz kwa kukubali kichapo cha vikapu 125 kwa 85. Katika robo ya kwanza Utah walipata ushindi wa vikapu 29 kwa 26, robo ya pili 34 kwa 22, robo ya tatu 34 kwa 19 na robo ya nne 28 kwa 18. Atlanta Hawks wenyewe walipoteza mbele ya Boston Celtics kwa kukubali kufungwa kwa vikapu 110 kwa 99. Philadelphia 76ers wenyewe walikipiga dhidi ya Golden State Warriors na wakakubali kichapo cha vikapu 124 kwa 116. Katika robo ya kwanza Philadelphia walipata ushindi wa vikapu 47 kwa 28, robo ya pili 27 kwa 24. Golden State Warriors wakapata ushindi wa vikapu 47 kwa 15 na robo ya nne wakapoteza kwa vikapu 27 kwa 15. They played him very well. Sarich He can't hit. But indeed... Mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya Memphis Grizzlies waliokipiga dhidi ya Houston Rockets na Houston wakapata ushindi wa kishindo wa vikapu 105 kwa 83. Dallas Mavericks wenyewe waliitandika Milwaukee Bucks kwa vikapu 111 kwa 79 wakati Portland Trail Blazers waliadhibu Sacramento Kings kwa vikapu 102 kwa 90. Kwa habari hizo za michezo kutoka kwake ya kile kilango Swahili weekend hakuna la ziada kwa niaba ya wote walio shiriki kukuletea swahili weekend mimi ni Noah Altaika ninakushukuru kwa kuwa nasi